பிஸ்மில்லா அஸ்லாம் வலைக்கும் இது ஜெஸ்ஸி ஸ்லாக்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க அலமதுல்லா நான் நல்லா இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது தேங்காய் பால் ரசங்க ஒரே சாதா ரசம் சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் ரசம் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இது உடம்புக்கும் நல்லது டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் சாதா ரசத்தை விட நம்ம வீடியோஸை இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட பழைய சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரெண்ட்ஸும் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லைக்லேயும் தாங்க நம்ம சேனல் மென்மேலும் வளரும் இன்ஷால்லா இந்த தேங்காய் பால் ரசம் செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸிங்க மைல்டாகவும் இருக்கும் நம்ம ஷகர் ஃபுட்டுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பால் ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை மூடி தேங்காங்க உங்களுக்கு வேணும்னா அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பிலை காஞ்ச மிளகாய் கடுகு வெந்தயம் ஜீரகம் தேவையான அளவு உப்பு நசுக்கி வச்சுருக்க பூண்டுங்க பெருஞ்சீரகத்தூள் பெருஞ்சீரகத்தூளுக்கும் தேங்காய்க்கும் காம்பினேஷன் செம்மையாக இருக்குங்க அதனால் அது மட்டும் தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் லெமன் சைஸில் புளிங்க புளி ஊறுற அளவு தண்ணி மட்டும் ஊற்றி கொஞ்சமாக ஊற வச்சுக்கணுங்க ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் இதில் ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் செகண்டும் தேடும் இந்த செகண்ட் தேங்காய் பாலில் புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும் நான் அரை மூடி தேங்காய் பால் தாங்க எடுத்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு தேவையான அளவு உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும்னா நீங்கள் ஒரு தேங்காயில் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தேங்காய் பால் திக்காக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த தேங்காய் பால் ரசம் டேஸ்டியாக வருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி தேங்காய் பாலில் புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அந்த திக் பால் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறம் தக்காளிங்க இது ஆப்ஷனல் தான் அதனால தான் இன்க்ரீடியன்ஸில் காட்டில் இந்த தக்காளியை நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கணுங்க அந்த புளி தேங்காய் பால் தண்ணியில் இன்னும் திக்காக வரும் உங்களுக்கு வேணாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் தக்காளி இல்லைனாலும் போடாமல் இருந்துடலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிங்க நான் செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் வாசனை நல்லாயிருக்கும்னு உங்கள்கிட்ட இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா சூடு வந்ததோட கடுகு வெந்தயம் ஜீரகம் போட்டுக்கணும் இப்போ காஞ்ச மிளகாய் ஒரு அஞ்சாறு எடுத்துக்கணுங்க உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக பிடிக்கும்னா நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இந்த ரசம் ஃபுல்லாகவே இதோட காரம் மட்டும்தாங்க இருக்கும் இப்போ நசுக்கி வச்ச பூண்டு சேர்த்தாச்சு அப்புறம் கருவேப்பிலையும் போட்டாச்சுங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் தீயை விட்டுறக்கூடாது அடுப்பு சிம்லையே இருக்கட்டும் இப்போ மஞ்சள் தூள் பெருஞ்சீரகத்தூள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இதில் மஞ்சள் தூளும் பெருஞ்சீரகத்தூளும் தவிர எந்த மசாலா பவுடரும் சேர்க்கக்கூடாதுங்க ஏன்னா பெருஞ்சீரகத்தூள் வந்து தேங்காய்க்கும் அதுக்கும் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அது மட்டும் போட்டிருக்கோம் அதுவும் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் மட்டும் போதும் இப்போ கரைச்சி வச்ச தேங்காய் பால் புளி தண்ணியை தாளித்ததில் ஊற்றிக்கணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் கம்மியாக தெரிஞ்சிச்சுன்னு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ரசத்தை நல்லா கொதிக்க வைக்கணுங்க நார்மலாக ரசம் வைக்கிறதுல இந்த மாதிரி ஸ்டேஜு நுரைச்சிக்கிட்டு வந்ததோடையே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஆனால் இந்த தேங்காய் பால் ரசத்தில் அப்படி வைக்கக்கூடாதுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இந்த தேங்காய் பால் ரசத்தை நல்லா கொதிக்க வைக்கணுங்க இந்த தேங்காய் பால் ரசத்தில் காரமும் கம்மி மசாலாஸும் கம்மி அதனால் ரொம்ப மைல்டாகவே இருக்கும் சகருக்கு சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இதுக்கு ஷைடிஷாக கோழி பீஃபு மட்டன் அது மாதிரி கிரேவிஸோ இல்லை ஃப்ரைஸோ பண்ணி சாப்பிட்லாம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் மீன் ராலு அது மாதிரி பொறித்து சாப்பிட்லாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை இந்த தேங்காய் பால் ரசம் மட்டுமே போதும் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொதி அடங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றணும் அதுக்கு முன்னாடி ஊற்றிடக்கூடாது இப்போ கொதி அடங்கிடுச்சு நான் ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா கலர் நல்லா தெரியும் நான் தாளித்ததில் உள்ள மஞ்சளும் அந்த தேங்காய் பால் கலரும் எப்படி இருக்குன்னு நாம் செஞ்ச தேங்காய் பால் ரசம் சூப்பராகவே ரெடியாகி வந்திருக்குங்க இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் நீங்களும் கண்டிப்பாக இது ஷகருக்கோ இல்லை லஞ்சுக்கோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இன்ஷால்லா இந்த ரசத்தை ஸ்பூனில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் ரொம்பவே தனியாக இல்லாமல் திக்காக எப்படி இருக்குன்னு இது எங்கள் ஊர் நாகப்பட்டினம் ட்ரெடிஷ்னல் தேங்காய் பால் ரசங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் வீண் விரயம் செய்யாதீர்கள் கஷ்டப்படும் ஏழைகளுக்கும் உணவளியுங்கள் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்லேயே பத்திரமா இருங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஆல்